कि जिस समय माता कौशल्या जी के गर्भ में भगवान श्री राम का संकेत मिला तो मेरे भाई बहन सारे सकल में सारे जगत में आनंद ही आनंद प्रकट हुआ मेरे भाई बहन इसी प्रकार से नरसिंह जी के कुल में भी बहुत आनंद है बहुत आनंद है नरसिंह जी महाराज के एक बड़ा भाई है और माता पिता है सब कुछ आनंद है मेरे भाई बहन दामोदर अरु लक्ष्मी माता बंसी धरते अग्रज भाता श्री राम जय राम जय जय जन्म हुआ इतना बड़ा भाई था नरसिंह जी का और मेरे भाई बहन उनकी माँ का नाम है लक्ष्मी घोरी और माता का नाम है कृष्ण दामोदर भक्ति भी किनकी की भगवान श्री कृष्ण की विचार करो नाम कितना सुंदर है कृष्ण दामोदर और लक्ष्मी गौरी नाम महाराज बड़ा शानदार होना चाहिए नाम के पीछे सारा जग चलता है मेरे भाई बहन नाम की व्याख्या तो मैं आगे जाकर के आपको बताऊंगी भी नाम कैसे और कहा और किस प्रकार से रखना चाहिए तो मैंने भाई बहन लक्ष्मी गोरी नाम तो माँ का है और कृष्ण दामोदर पिता का नाम है और वंशीधर थे अग्रज ब्राता यानी कि उनका बड़ा भाई वंशीधर है महाराज फिर मेरे भाई बहन आगे चल करके नावण पूजन और सूरज पूजन और नरसिंह जी का भरण पोषण उनकी माँ बड़े प्रेम से उनको दूध पिलाती है सूरज पूजन नाम करण नरसिंह जी का भरण पोषण श्री राम जय राम जय जय अच्छे से धो करके और तांबे के पात्र में गौमूत्र मिला करके और उसमें पानी मिला करके नरसिंह जी का स्नान हुआ और सूरज पूजन हुआ और नाम रखा उनका नरसिंह बहुत सुंदर नाम है जो नर दे तो पूरी नर की है लेकिन गर्दना शेर जैसी है इसलिए उनका नाम नरसिंह रखा वो जब रोते थे ना तो आसपास के गांव में भी चीख पड़ जाती थी इतनी उनकी आवाज तेज थी इतना उनका स्वर था क्योंकि पहले साउंड सिस्टम तो था नहीं इसलिए भगवान ने कृपा करके कहा कि ये भजन करेगा तो छोटी छोटी आवाज में कैसे चलेगा इसलिए दिव्य आवाज दे दी और एक ही बार में जो कीर्तन करते पूरे गांव में जैसे माइक चला हो वैसी और आज दिन तक भी इस बात का प्रमाण है अपने पास नेवरिया में जो पंडित भैरव शंकर जी है उनकी आवाज भी ऐसी ही तेज थी 
बिना साउंड के भी उनकी आवाज एक किलोमीटर तक दूर चली जाती थी जाती थी कि नहीं जाती थी आप लोग तो सब इसके व्यापक हो भाई अवगत हो इस चीज से तो ऐसी नरसिंह जी की आवाज थी महाराज और बड़ी सेंग ऐसी आवाज थी इसलिए उनका नाम नरसिंह कर दिया नरसिंह राम मेरे भाई बहन बड़ा प्रेम से उनका भरण पोषण हुआ पांच वर्ष का ब्याह नरसिंह जी और नरसिंह जी की माता और पिता ऐसी कोई महामारी आई उस महामारी में नरसिंह जी का माता पिता जी दो स्वर्गवास हो गया और नरसिंह जी अनाथ एक माँ की कहानी में सुनाती हूँ बहुत प्रिय कहानी है एक माँ के तीन लड़के और दो लड़कियां थी यानी कि तीन बच्चे और दो बच्चिया थी पिता उसका शराब भी था काम धंधा कुछ करता नहीं था वो माँ बिचारी बच्चों को किस प्रकार से पालती ये आप ध्यान से सुनना एक बार भगवान नारायण ने नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा कहा प्रभु आप पुरुषों को तो एक नाम जपने पर एक ही पुण्य देते हो और माताओं को हजार बार पुण्य क्यों देते हो हजार गुना ज्यादा पुण्य क्यों देते हो कार्य नारद ये बात आप नहीं समझ पाओगे और ये बात सिर्फ मैं ही जानती हूँ मैं ही जानता हूँ कहा नहीं प्रभु ये बात मुझे आपको बतानी पड़ेगी प्रभु ने कहा नारद एक काम करना वो बच्चा जो सो रहा है झूले में ये जैसे ये माँ इसके घर पे जाएगी गाय माताओं को पानी पिलाने के लिए या घर का कोई काम करने के लिए और इस बच्चा को आप रुलाना शुरू कर देना कहा ठीक है इससे क्या होगा कि अभी पता चल जाएगा और उस खेत में उसका पिता भी काम कर रहा था उस बच्चे का उस बच्चे को जान बूझ करके रुलाया और वो बच्चा जोर से रोने लगा रोया तो पिताजी आए और उसको झुला देने लगे फिर भी शांत नहीं हुआ तो पिताजी तो दांत पीसने लगे गत्यारी घी जो अच्छी नहीं है वो छोरो रो रो कर अतिरिक्त देरी में घबरा गया बच्चे पिताजी भी ना हाथ मिले तो और हाथ मिले तो देख कर गोद में शिशु करना की दो तीन भरना की तो क्या देखियो नारद ये माँ का काम है बच्चा कितनी भी गंदगी कर ले माँ की गोद में तो भी माँ कुछ भी नहीं कहती माँ खेत में खोदती भी है और बच्चे को भी संभालती है माँ घर का भी काम करती है और बच्चे को संभालती है सारा काम माँ करके फिर संतान को संभालती है संतान को संभालते हुए और मेरा भजन करती है इसलिए माँ को एक नाम जपने पर हजार गुणा पुण्य में ज्यादा देता हूँ इसलिए माँ महान है और मम्मिया बनी उसके बाद काम थोड़ी तो मम्मिया तो सिर्फ कमरे की रसोई की झाड़ू पोछा मारिया साफ सफाई की थी और ढोलिया पर जान होन तीमोन रेन बैठ जाए क्योंकि वह मम्मी विशाल की विशाल एक माँ के तीन बच्चा और दो तो बच्चा ही माँ का पति यानी कि उन बच्चों के पिता तो शराबी बन गया था वो कुछ भी काम नहीं करता दिन भर नेता नगरियों की बात करता और माँ जैसे भी काम करके आती उनसे पैसा वो लेती शराब पीने के लिए माँ और उन तीनों बच्चों को साथ में लेकर के जाती और उनको पत्थर तोड़ने का काम करवाती माँ खुद भी पत्थर तोड़ती थी बड़ा बड़ा गढ़ लेकर के हथोड़ा लेकर के और पत्थर तोड़ती थी दिन भर के सौ रुपए मिलते और वो शाम को घर पे आ जाती और वही सौ रुपए उसका पति लेकर के उसको मार पीट करके शराब पीने के लिए चला जाता जैसे तैसे करके माँ काफी दिनों तक सहन किया लेकिन एक दिन सारे बच्चों को लेकर के आत्महत्या करने के लिए चल उसकी बच्ची ने कहा माँ अपन यहाँ मर जाएंगे तो आप हमें कभी नहीं देख पाओगी ना माँ के मन में करुणा जागी माँ ने कहा कि मेरे बच्चे इस प्रकार से करे कहा माँ आपको हम कब देखेंगे कब आपके पास रहेंगे माँ ने जैसे जैसे करके वापस आकर के उन बच्चों का पालन पोषण शुरू किया शुरू किया तो माँ ने कहा कि बच्चों को तो पढ़ाई करवा देता कर दे, करवा देती हूँ स्कूल में भेज देती हूँ लेकिन मेरी बेटी है बड़ी वाली ये हम दोनों मिलकर के घर का खर्चा चलाएंगे ये कमाएगी जो तो घर का खर्चा काम में ले लूंगी और मैं कमाऊंगी जो मेरा पति शराब पीता है वो मारेगा पीटेगा तो उसको देना ही पड़ेगा 
ऐसे करते करते दिन व्यतीत हुए और वो बच्चा एक तो स्कूल में पढ़ता ही नहीं था और वो अलग काम करने लगे बड़े प्रेम से उनका पालन पोषण हुआ बच्चों का शादी विवाह हुआ और मेरे भाई बहन सब लोग आनंद के साथ चल रहे थे माँ ने सारे कार्य इतना दुख देखते हुए भी माँ ने कहा कि बड़ी बहू है और बड़ी बहू को सारा कार्यवाह सौंप देते हुए बड़ी बहू ही माँ के बराबर मानी जाती है यही मेरे दोनों बच्चों का और दोनों छोटी बहुओं का ख्याल रखेगी और इनका पालन पोषण का कार्य यही करेगी लेकिन नजदीक में पड़ोसी होते ही हैं सभी के पड़ोसी एक जैसे नहीं होते किसी के अच्छे होते हैं किसी के महाराज और पड़ोसी लोग उनको सिखा सिखा करके उनके घर में झगड़ा का काम शुरू कर बड़ी बहू सास को और ससुराल वाले को सभी को अपने बच्चों को लेकर के पिहर चलेगी कम से कम चार साल तक पिहर रही इस दौरान मेरे भाई बहन माँ को हार्ट अटैक आकर के मेरे भाई बहन माँ की मृत्यु हो गई तब तक मेरे भाई बहन वो बहू नहीं आई बहू ने एक ही शर्त रखी कि अगर आपको रहना हो मेरे साथ में तो इस घर को छोड़ कर रहो विचार कर उस माँ ने उन बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उस माँ ने मेरे भाई बहन सब काम अच्छा किया मजदूरी की खूब दुख देखा और अंत में जब सुख के दिन आए तो भी माँ को बड़ी दुख देता है मेरे भाई बहन माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए बहू को दूर भेज देती और वो खुद अपना कार्य करती लेकिन अंत समय में जब बेटा और बहू माँ की सेवा नहीं करते हैं तो समझ लेना अंत समय जैसा आपने आपकी माँ पिता का निकाला है उसी प्रकार से आपका भी अंत आएगा जैसे को तैसा मिले इसमें कोई राय की दो राय नहीं महाराज आप जैसा कर्म करोगे वैसा कर्म का आपको भी फल तो मिलेगा मेरे भाई बहन इस प्रकार से मान कई कार्यों को अपने ऊपर लेकर के कार्य करती माँ बहुत ही पवित्र है माँ ममता है माँ मंदिर है और माँ करुणा की जितनी जागती मूर्ति है ये तो वाणी पर तो चले कि जिसके पास माँ नहीं है जिनके पास माँ हो ना उनको कुछ भी नहीं पता चलता है कि माँ की ममता क्या होती है उनको तो उस समय यही लगता है कि माँ को कुछ भी पता नहीं चलता है मेरे भाई इसलिए माँ की पवित्र महिमा कई लोगों ने गाई मेरे भाई बहन आप सभी से आग्रह है कि अपने मम्मी पापा को बदल करके माँ पिता में कहना माँ पिता आपको ऐसा लग रहा है लेकिन बहुत पवित्र शब्द है इसमें आपकी एक साधना है एक भगवान का नाम का जप है इस माँ से आप दिन में दस बार कोई काम हो तो या सत्ताईस बार कोई काम हो तो बार बार माँ कहते ना एक काम के पीछे माँ मम्मी और मम्मी कहते कि नहीं कहते तो ऐसे करते आप सत्ताईस बार आपकी मम्मी को आवाज लगाते हो तो सत्ताईस बार माँ को भी आवाज लगे इसी प्रकार माँ ओ माँ ऐसे करते करते सत्ताईस इंटू चार दिन भर में एक माला हो जाती है सत्ताईस इंटू चार यानी कि 108 बार नाम जप लिया माँ का यानी कि सारे देवताओं का नाम आप लोगों ने जप लिया इसलिए माँ के नाम से नरसिंह जी महाराज के माता पिता का देहांत हो गया और मेरे भाई बहन पांच बरस के हुए नरसिंह जी की माता पिता का स्वर्गवास हो गया पांच बरस बरस की उम्र या जरा सी माता पिता भय मेरे भाई बहन फिर नरसिंह जी की जो दादी थी दादी का नाम था जय वो अपने पोते का सर्व जतन से पालन करने लगी है महाराज नरसिंह जी को माता पिता नहीं है इस हेतु दादी ने बड़ा प्रेम से नरसिंह जी का पालन कर रही है और कोई कष्ट नहीं देती लेकिन नरसिंह जी जन्म से गूंगे थे बेरे नहीं थे आप लोगों ने कई कथा सुनी होगी नरसिंह जी गूंगा भी हार बेरा भी हार नहीं बेरा तो नहीं था नरसिंह जी गूंगा जरूर वो त्रोक जाने के मैंने पड़ो पड़ो पर पतो है और माँ का गुरु जी ने तो पूरी इसकी जांच पड़ताल करके बताया है कि नरसिंह जी गुंगा जरूर हाँ पर बेरा नहीं अब महाराज 
नरसिंह जी धीरे धीरे बड़े हुए हैं और दादी उनको अलग अलग सत्संग कीर्तन में ले जाते इसलिए आप दादियों से भी निवेदन है कि जिनके घर पे पोता पोती है कम से कम सुबह शाम में एक बार अपना टाबरा लेन ठाकुर जी के सामने धोख जरूर दवा संडे उ संडे यानी कि दीतवार उतवार देव नारायण भगवान के जाओ बटे दो और बटी बेट पांच गीत गाओ बच्चों को साथ में ले जाओ और भाई लोग अपने बच्चों को साथ में ले जाकर के देव नारायण भगवान के वहां पर पांच हर रविवार के दिन कम से कम पांच भजन जरूर करें क्योंकि संस्कार बच्चों को मेरे भाई बहन वही से ही मिलेगा बाकी और संस्कार कोई देने वाला नहीं है बोलो गैया मैया की तो महाराज नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी ने लेन अटने वटने जटने भी सत्संग वेतो तो नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी ने लेन आगो आगे सत्संग में जाती है और मेरे और भाई बहन आठ बरस के तक हो गए जब तक नरसिंह जी की जबान नहीं खुली महाराज एक भी दिन राम कृष्ण को नाम ले दो और जब राम कृष्ण को नाम न ले दो तो महाराज सब लोग नरसिंह जी ने गुंगा गुंगा कह पुकारता है नरसिंह जी की जो भाभी थी उनका नाम था दूरी दूरी जैसा नाम वैसा गुण इतनी खतरनाक औरत है इतनी खतरनाक है कि पूछो मत महाराज जैसा नाम वैसा गुण या था नाम तथा गुण दूरी तो गुण दूरी दूरी इसलिए मैंने कहा कि बच्चों का नाम सोच समझ कर के रखो और गौ माता जी के चरणों में बैठ कर के रखो अब आजकल गौ माता जी के चरणों में नाम रखते नहीं आजकल पंडित को और पुजारियों को और वृद्ध दादा दादी को भी नहीं पूछते हैं आजकल जो टीवी में नाम आवे वो ही रखते थे डंकी मंकी टिंकी ये कोई नाम है क्या एक बार एक माता जी अपने बच्चों को बुला रही थी मेरे को नाम समझ में नहीं मुझे लगा कि वो कुत्ते को आवाज लगा रही मैंने कहा माता जी कुत्ता सुनने वाला नहीं अरे महाराज आपने नहीं पता हमारी डंकी जा रही भी ना आवाज लगा दी मैंने कहा इसको नाम तो लकड़ा को राख दी गीता राख दी लक्ष्मी राख दी समझ में आता तो तुम डंकी नाम लाके डंकी किने कहवे गधा ने कहवे और गधा किसी की सुनता है क्या गधा तो पांचो लाता हमारा नाम बड़ा सोच समझ करके रखना चाहे अब पहले गौ माता के चरणों में बैठ नाम रखता तो जसो नाम वर्षो गुण तो अब गौ माता के चरणों में बैठ नाम रखे बैशा वेगी ग्राम में बैशा को दूध पी पी नाम रखे नाम राखियो शांति भाई और वे की दाका दूर के महाराज अधिक छाछड़ी परेशान उठवार लड़ाई आज एक उतशी तो काले विकु उतशी रोज लड़ाई अधिक छाछड़ी विकट ए शांति में परेशान है महाराज नाम रखियो नैन सुखलाल जी और चश्मे ग्यारह नंबर को लाग रही कहा के नैन सुखलाल जी भाई ए तो अंधा लाल जी नाम है नाम रखियो ग्यारसी लाल जी और घर में उन्द्रा को उन्द्रा ग्यारह को व्रत कर दिया लक्ष्मी लाल जी ग्यारसी लाल जी कहते कहा के लक्ष्मी लाल जी ग्यारसी लाल जी नाम रखा राम चंद्र जी और महाराज काम अच्छा करे कि महाराज पूछो मत रोज का हजार कीड़ा ने मारन रावण खोटा खोटा काम करे कहा के रामचंद्र जी भाई ये तो रावण चंद्र जी तो है नाम सो सो बढ़िया नाम, नाम रखो नाम रखने की विधि ठाकुर जी महाराज स्वयं अपने गरक सहिता नाम के शास्त्र में लिखा है कि गर्गाचार्य जी ने जब प्रभु का नाम रखने के लिए गोकुल आए थे तो नंद बाबा ने रतन जड़ी सोने का सिंहासन प्रदान किया और कहा कि यहाँ पर नाम रखो तो गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया कि नहीं नंद बाबा या अगर नाम रखेंगे तो यथा नाम तथा गुण आने वाला नहीं है आप लेकर के चलो गौशाला में और वहाँ बैठ करके लाला का नाम रखेंगे तो नाम तथा गुण दोनों एक साथ मिलेगा नाम रखा कृष्ण तो सारी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रखा है ये ठाकुर जी महाराज कृष्ण है विचार करो प्रभु श्री राम को नाम रखियो 
गोकुल अयोध्या में तो अयोध्या में गाय माता जी के बीच में नाम रखा तो नाम रखा राम यानी कि सारी सृष्टि को आनंद देने वाले प्रभु श्री राम का नाम राम निकला था विचार करो इसलिए मेरे भाई बहन राम नाम में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति और किसी में भी नहीं है एक राक्षस का नाम था जिसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा क्या नाम था अरे नारायण तभी का बेटा को नाम होगी राक्षस को नाम पूछ रही मुझे अरे भी अज्जा मिल नाम का राक्षस को सुना ना भागवत सुनते हो नहीं सुनते हो भागवत में तो इसका प्रसंग आता है अजामिल ने अपने बेटे का नाम रखा नारायण और अंत समय में जब उसकी मृत्यु हुई खोटे कर्मों के कारण तो यमदूत आए लेने के लिए और यमदूत की यातनाओं को देख करके अजामिल बड़ा दुखी हुआ और अजामिल ने आवाज लगाई नारायण बचाओ नारायण बचाओ नारायण बचाओ जगत का नारायण तो नहीं बचाया लेकिन ऊपर वाला नारायण आकर के उस अजामिल को बेकुंठ नाम लेकर गया क्योंकि अंतिम समय में उसने नाम पुकारा राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा राम राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा राम का नाम अंत में यही आएगा तेरे काम राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा राम का नाम और वही हनुमान जी महाराज जब राम नाम में इतने तल्लीन हो चुके थे कि वो जैसे ही राम का नाम लिया था और छलांग मारी एक ही छलांग में हमारे भाई बहन समुद्र के पार जा करके लंका में डंका बजा करके वापस आ गए इसलिए मेरे भाई बहन लंका जाने के लिए भी प्रभु श्री राम को सेतु का सहारा लेना पड़ा इस बात को अच्छी तरह से रामचंद्र मानस ने लिखा है कि जब सेतु का काम चल रहा था नील नल सेतु बना रहे थे हनुमान जी राम राम लिख रहे थे और प्रभु ने कहा कि मेरे नाम से अगर पत्थर तिर रहा है तो क्यों ना मैं भी मेरे हाथ से उठा करके कुछ पत्थर डाल देता हूँ अंदर प्रभु ने उठाया पत्थर जैसे पानी में डाला वो डूब गया एक डाला वो भी वैसे क्या दो डाला वो भी वैसे डूबा ऐसे करते करते चार पांच पत्थर डाले जब तक पत्थर डूब नहीं रहे भगवान का चेहरा उदास हो गया कि कोई देख नहीं रहे ये ठीक है पर मेरे हाथ से पत्थर क्यों नहीं तिर रहे पीछे हनुमान जी देख रहे थे और हनुमान जी बड़े प्रेम से मुस्कुराए 
हनुमान जी को प्रभु ने कहा कि हनुमान मेरे हाथ से पत्थर डूब रहे तेरे को मजा आ रहा है कहा नहीं प्रभु मेरे को इस बात से मजा नहीं आ रहा है कि आपके हाथ से पत्थर डूब रहे हैं मुझे आनंद इससे आया है कि प्रभु आप अगर किसी का हाथ पकड़ोगे तो वो तिर जाएगा और अगर आप किसी का हाथ छोड़ोगे तो वो डूब जाएगा और आपने भी यही क्या प्रभु आपके हाथों में पत्थर को लिया पत्थर को बड़ा आनंद हुआ सुख हुआ लेकिन आपने जैसे पत्थर को छोड़ा और पत्थर अंदर जाकर के डूब गया इसलिए प्रभु आप तो इनको सहारा दीजिए इनका हाथ पकड़े ताकि ये तिर जाते हैं और आपके नाम से तिरेंगे लेकिन आप से तिरेंगे नहीं आप डालोगे तो ये डूबेंगे ही डूबेंगे तो विचार करिए नाम बड़ी सोच समझ करके रखिए और रखना कहाँ पर गाय माता जी के चरणों में किसे रखना है पंडित हो तो अति उत्तम पंडित नहीं मिले तो किसी मंदिर के पुजारी को बुला करके नाम रखना और वो और भी वो नहीं मिले तो फिर अपने देवता के जाकर के देवरा जाकर के पूछो हे भगवान इसका नाम रखना है फिर वहां पर भी कोई बात बनती नहीं दिखे तो गौ माता जी के चरणों में बैठ करके अपने दादा या दादी जो हो उनको कह करके नाम रखाओ यथा नाम तथा गुण आएगा ही आएगा क्योंकि आजकल जो आप टीवी में देख करके नाम निकालते हो उससे कोई बात बनने वाली नहीं है और मेरे भाई बहन आगे चल करके नरसी जी की दादी नरसी जी को लेकर के अन्य अन्य देवताओं के पास जाती हैं अब आगे नरसी जी बोल पाते कि नहीं बोल पाते हैं आज की कथा तो अपन यही विराम करेंगे और कल की कथा में अपन आगे प्रवेश करेंगे कि भगवती की कृपा होती कि नहीं होती है कैसे नरसी जी बोलते कि नहीं बोलते